నమస్కారం న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ కాంగ్రెస్ పాలనలో వ్యవసాయం చేయాలంటే కళ్లలో నీళ్లు వచ్చేవన్న మంత్రి బీఆర్ఎస్ సర్కార్ వచ్చిన తర్వాత పండిన ప్రతి గింజను కొనుగోలు చేస్తున్నామన్న హరీష్ రావు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే అర్హులైన వారందరికీ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు మంజూరు చేస్తామన్న ఎమ్మెల్సీ జగిత్యాలలో పాదయాత్రను ప్రారంభించిన జీవన్ రెడ్డి మెదక్ జిల్లా రామయ్యంపేటలో పర్యటించిన మెదక్ కలెక్టర్ ప్రభుత్వాసుపత్రి మరియు ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్ నిర్మాణ పనులను పరిశీలించిన రాజర్ షీషా చేగుంట మండల కేంద్రంలో ఎంపీపీ మాసుల శ్రీనివాస్ అధ్యక్షతన మండల సర్వసభ సమావేశం ఎంపీటీసీలు రాకపోవడంతో సమావేశం వాయిదా పర్యాటక రంగం కొత్త పుంతలు తొక్కేందుకు దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికలు రూపొందించాలన్నారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ డెవలపింగ్ టూరిజంపై పోస్ట్ బడ్జెట్ వెబినార్ లో వీడియో కాన్సరెన్స్ ద్వారా పాల్గొన్నారు భారత్ లో టూరిజం కి పెద్ద స్కోప్ ఉందన్నారు మోదీ ఇది మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాల్లో భాగమన్నారు సౌకర్యాలు పెరిగితే పర్యాటకులు పెరుగుతారన్నారు विस्तार से चर्चा करती हैं, उनको साथ लेकर के चलने का प्रयास करती हैं। बजट का मैक्सिमम आउटकम कैसे आए बजट का इम्प्लीमेंटेशन तय समय सीमा के भीतर कैसे हो जो लक्ष्य बजट में तय किए गए हैं उन्हें प्राप्त करने में ये वेबिनार एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है आप भी जानते हैं कि मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर काम करते हुए 20 साल से भी अधिक समय का अनुभव रहा है इस अनुभव का एक निचोड़ ये भी है कि जब किसी नीतिगत निर्णय से सभी स्टेक होल्डर्स जुड़ते हैं तो रिजल्ट भी मन चाहा आता है समय सीमा के भीतर आता है हमने देखा है कि बीते कुछ दिनों में जो वेबिनार हुए उसमें हजारों लोग हमारे साथ जुड़े दिन भर सब लोग मिलकर के बहुत ही गहन मंथन करते रहे और मैं कह सकता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव आए और आगे के लिए आए जो बजट है उसी पर ध्यान केंद्रित किया के और उसी में से कैसे आगे बढ़ा जाए बहुत उत्तम सुझाव आए अब आज हम देश के टूरिज्म सेक्टर के कायाकल्प के लिए ये बजट वेबिनार कर रहे हैं साथियों भारत में हमें टूरिज्म सेक्टर को नई ऊंचाई देने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा और लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर భారత్ తైవాన్ కలిస్తే ప్రపంచ స్థాయి ఉత్పత్తులు అందుబాటులోకి వస్తాయని తెలంగాణ ఐటీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ ఆకాంక్షించారు ప్రముఖ ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పత్తుల సంస్థ ఫాక్స్ కాన్ చైర్మన్ యంగ్ లియూతో కలిసి హైదరాబాద్ లో టీవాక్స్ ను కేటీఆర్ ప్రారంభించారు సాఫ్ట్వేర్ లో భారత్ హార్డ్వేర్ లో తైవాన్ సత్తా చాటుతున్నాయంటూ కేటీఆర్ గుర్తు చేశారు and most certainly i believe with india being a powerhouse of software and with taiwan doing wonders in hardware if we can synergize we can literally synthesize something truly beautiful for the globe we can come out with some world class products that's exactly why i wanted you to launch this prototyping facility so that we can give an impetus we can give a call a clarion call to the youngsters out there that even india can come out with product innovation even young indians can come out with world class products what you see here today what you see here today is just the tip of the iceberg what i wanted you to see and what i wanted you to guide us with is what this could be how india really could aspire to actually lead the world help the world with its product innovations how this could truly become the epicenter for that kind of innovation so i'm thankful to you for making the trip i'm even more delighted that you took the time out you met with our honorable chief minister who hosted you for lunch today and you literally made our day this young state of telangana 
who's only eight and a half years, in fact, will be turning nine the 2nd of June, has done some truly remarkable things under the leadership of our Honorable Chief Minister. But today, you made that announcement, you expressed your intent of creating 100,000 jobs in Telangana. I'm truly thankful, <laughs> truly thankful to you. One of the slogans, one of the slogans when we were fighting for the statehood for Telangana was employment. And today, with this sort of a huge opportunity that is coming our way in the form of Foxconn and you blessing us, I think the youngsters of Telangana would truly be happy. And I am truly, truly thankful and truly grateful for, you know, for you, to you for making this trip. To all of my team members here and to all the ecosystem players who've been watching Hyderabad grow, who've been encouraging us, you know, by way of ensuring that we, need, we, we get that constant, you know, uh, uh, reinforcements, positive reinforcements every so often. And today what you said really delighted my heart. You said this is by far one of the best cities that you've seen in India. I'm truly delighted that you felt that way. And I look forward. I look forward to a long-term association with Foxconn. I look forward to having many, many of your verticals here. And like I said, Taiwan is a country that amazes me. Taiwan is a country that I've, I've visited Taipei twice. I was amazed at what you guys have done. A small country, 23 million people, but almost three quarters, uh, three quarters a trillion GDP and the world-class semiconductors that you've created in the form of TSMC and others. And today, Foxconn, a company with 205 billion turnover and a top 20 company in Fortune 500, and most importantly, creating a million jobs and sustaining so many cities in China and many other countries. Kudos to you, kudos to Terry, kudos to the team of Foxconn for, do, for making this magic happen. And I'm just hopeful, I'm just hopeful. What you have done in Shenzhen, what you have done in China, let's do that in Hyderabad, let's make Hyderabad the Shenzhen of India. Anadu Congress Palanalo, Vivasayan Chayal and Te Kalalo Nilu Vachevana Harishau, BRS Serkar Vachna Tervata, Pandina Prati Ginjanu, Konugo Chestunavani, Punurud Gatin Charo, Sidi Petajilla, China Koduru Madalan Cherla, Ankira di Palillo, Arvekuti Point, Enmidisuna Lakshato, BT Rodum Maramatal and Irmana Rakum, and Shenkustapan Chesar, Anantram, Telangana, Krida, Prangan and Kosam Bumi Puja, Palle Prakruti Vanam Sahapalo, Abri di Karikramalo, Palkun Naro, Palacheru Maramatu Pandut, Varalone Param, Stamanateli Paro, Varam Lone, Ranga. Dura Dustitan of a Pride and Jesse, Hyderabad Boy, HMWS filter plant to Mandakar Esutla, Nalga Hilakel Machinta, a leakage pyramida, leakage petition of leakage Gad Emgal. Miranda Raduta in the leakage petici, why they like a pet a pantal bandits Kunam Batkin and Manamitakala. Repo Mapo, tender petici, Palacharu Kataguda Bandabas Jesse, a Cherun Guda Maramat Putti Jester. Ah, leakage Nila Mida, Yadrabat Nila Mida, Valam Batilar Kunta Batkuru, Mananilu Manandeskune Panaguda Dagravadari, Kale Sheram Nilu, Ranganak Saga Niluguda, Ivaram Lopale Palacher of this Kache character and Jesta. Congress party Adikaram Loki was the Arhulina Varandarki, double bedroom in Lumanjuru Chestamani, MLC Jeevan Reddy Hami Charo, Hase Hazodo, Abhi and Yatrilo Baganga, Jegitianilo Padiatra Praramich and Aina, Congress party Adikaram Loki with Unapuru, Gas Dera, Cylinder, Nalwanda Yabirupalu, Devani, Ipuru Pandinavanda Yabirupalu Perigin, the Arab in Charo, Rajasthan Lo, Congress Prabutum, Adikaram Lo, Wundana Aina, Akara, Idunda Yabirupal and Prabutum, Bariston and Teliparo. ये मैं तो देवुं दया चुदा तरवा इन्हें कहने वाले नहीं तुम तो पैरे साल मुफ्फे कोट में टीना मनी प्रेंटर बर्तो रिविल जेल में मी दया दा पर आंध्र को रुपए लेता बा इन्हें कहने वाले नहीं तुम तो नोट तो नो ओट को नडो के नाग मात्र में दिन तुम तो ओट तो नोट कोड मी नहीं कहला पाती देखेंगे लहास से हाथ जोड� Gatolo 
రాహుల్ గాంధీకి దేశం పరువు తీయటం అలవాటన్నారు కేంద్ర మంత్రి అనురాగ్ ఠాకూర్ రాహుల్ గాంధీ అబద్దాలు చెప్తారని మండిపడ్డారు రాహుల్ గాంధీ మాటలు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎజెండాపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తే విధంగా ఉన్నాయన్నారు పెగాసెస్ రాహుల్ ఫోన్ లో లేదని ఆయన మెదడులోనే ఉందని కేంద్ర మంత్రి అనురాగ్ ఠాకూర్ విమర్పించారు దేశంలోని రాజ్యాంగ సంస్థల్ని కించపరిచే ఏ ఒక్క అవకాశాన్ని వదిలిపెట్టకుండా రాహుల్ అవమానపరుస్తున్నారన్నారు नतीजे दिखाते हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ फिर एक बार हुआ है और ये रोने धोने का काम राहुल गांधी जी अब विदेशी धरती पे फिर एक बार कर रहे हैं नतीजे क्या आएंगे उनको पता था और ये पैगसेस कहीं और नहीं उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है दुनिया भर में मोदी जी के प्रति जो सम्मान बढ़ा है जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में वो आज कोई और नहीं दुनिया भर के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं राहुल जी किसी और की नहीं कम से कम इटली के प्राइम मिनिस्टर और उनके नेताओं की तो सुन लेते हैं क्या कहा इटली के प्राइम मिनिस्टर ये कहा कि दुनिया भर में मोदी जी को जितना प्यार मिलता है जो एक लोकप्रिय नेता के रूप में वो उभरे हैं आज वो एक मेजर लीडर एक बड़े नेता के रूप में उनको स्वीकारा है ये शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं कर पाए ना वो लोगों का मैंडेट स्वीकार कर पाए एक के बाद दूसरी हार को शायद राहुल गांधी स्वीकार नहीं कर पाए और ये जो कल के नतीजे तो अपने आप दिखाते हैं कि कैसे लोगों ने बार बार नरेंद्र मोदी जी पे अपना विश्वास व्यक्त किया है पैगसिस पे राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया और वो नेता जो भ्रष्टाचार के चलते बेल पर है ऐसा क्या था उनके मोबाइल फोन पे जो उनको अपना छिपाने की जरूरत थी वो और अन्य नेताओं ने अपना मोबाइल फोन क्यों जमा नहीं करवाया बार बार झूठ बोलना विदेशी धरती का इस्तेमाल करना विदेशी दोस्तों का विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना ये आदत सी बन गई और भारत को बदनाम करने की आदत बन गई ये नफरत राहुल गांधी जी की प्रधानमंत्री के खिलाफ तो हो सकती है लेकिन देश को बदनाम करने की ये साजिश बार बार जो विदेशी धरती से होती है कभी विदेशी दोस्तों के माध्यम से होती है ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है की कांग्रेस का एजेंडा क्या है क्या संवैधानिक संस्थाओं में भी कांग्रेस का विश्वास खत्म हो गया है क्या भारत के लोकतंत्र भी बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम ये कांग्रेस करती रहेगी आज एक बार फिर चुनावों में तो सुपड़ा साफ हुआ ही दिवाली अपन और भी नजर आया जब विदेशी धरती पर जाकर भारत कर्नाटक असैम्ली एन कने बीजेपी की षाक् कल घटन चोटे बीजेपी एम एल कुम नलभ लक्ष लू रेड हाडेड पटा चिरी बीजेपी एम एल के मदन विरूपाक्ष कुम प्रशांत मदल तन तंत्र कार्यलय में ओ व्यक्ति लंचा लोकायुक्त पोस् अरेस्टाजा आये निवास में अधिकार सोदा निर्वहित आर को दरकाई अंत मु प्रशांत मदल टेबुल पै कु नगद को संबंधी वीडियो साजिक मध्यम वैरल दा तो आय कार्यलयी अवाधीन चुस्कू कर्नाटक लोकायुक्त हईदराबाद नागोल उन्नत पाठशाल वेगन कर्चुकू वे व्यक्ति ने ढीकोटी कुशाईगू नागारा की चंदन जयबाबू ओ रिस्ट कंपनी पनीचे जयबाबू रोड पक् नीचे से फोन चूसक नागोल वेगा कीकोटी इरवे मीटर् दूर का पड़पया अंत मुझे ओ महिन कीकोटी प्रमादन इधर गमन स्थान अंबुले गांधी आस्पति को तरह गायपड़न इधर आरोग्य परस्थित प्रस्तम निरखड़ी कर्दर महिला प्रमाद घटन पै एला फिर अंदर गुरव सायं जगह प्रमाद दृश्या समीपी सीसी कैमरा नमोद्या प्रभुत्व स्कूल समस्या पट्टुदू हईदराबाद सरूर नगर एमईवो आफी मुझे आंदोलन चार बीजेपी नेता चार स्कूलों चार समस्या रंगारे जिला अर्बन बीजेपी अद्यक्षा रंगारे को स्कूलों तरगत गद्यार्थु इबार मरको स्कूलों टाइलट पाठशाल मौलिक सदाल मेरे कलेक्टर गारीओ गार रिपेन जरिए अंत अभी बहुत मे मोतम चूसा ये स्कूल पैना उपयोग अड़ना उपयोग उपयोग संघ विद्रोह शक्त अड्डा मारी कांप्रउंड को बात्रूम होते अंट रोग कैंसर वे प्रमाद अला तैयार बात्रूम एक्तम सिबंदी पिलो एंतम चुने पिल विद्या विद्यवंत विद्यार्थु विद्यार्थुक तगट पदव तरगत डेबे मंदे क्लास चलता अन्नी क्लास नलब मंद मी डेबे मंद एन मंद तुम मंद विद्यार्थु तरगत सर दीचिंग स्टाफ लेर 
టీచర్స్ లేక ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్న వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు పదమూడు పదమూడు క్లాస్ జరుగుతూ ఉన్నాయి పది మంది టీచర్స్ ఉన్నారు మిగతా వాళ్ళు ఇంకా మా మధ్యలో ఎవరన్నా లీవ్ పెడితే మాత్రం ఇంకా ఘోరంగా ఉన్నదంటే టీచర్ రాకపో రాక రాని మూలాన వాళ్ళు వాళ్ళు ఏమైనా లీవ్ పెడితే పాఠశాలనే మూసేసే పరిస్థితి ఉంది క్లాసులోకి వాళ్ళు సెలవు చేసే పరిస్థితి కనబడుతూ ఉన్నది మధ్యాహ్న భోజనం అయితే పురుగులు అన్నం పెడతా ఉన్నారు దాని మీద కనీసం ఏమేమి వారికి చిత్తశుద్ధి ఉండాలి వీరు పోయి ఇన్స్పెక్షన్ చేయాలి మధ్యాహ్న భోజనం పురుగులు అన్నం పెడతారో ఏ విధంగా నడుతా ఉందని ప్రభుత్వం ఏమో మేము సన్న బియ్యం ఇస్తూ ఉన్నాం వాళ్ళకు పౌష్టిక ఆహారం కోసం గుడ్లు ఇస్తూ ఉన్నాం అన్ని విధాలు చేస్తామని ప్రచారం చేసుకుంటారు ఆర్భాటం చేస్తారు కానీ అక్కడ జరుగుతున్నది పురుగుల అన్నంతో విద్యార్థులు తినలేని పరుస్తున్నారు చేగుంట మండల కేంద్రంలోని ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలో ఎంపీడీఓ ఆనంద్ మేరీ ఆధ్వర్యంలో ఎంపీ మాసల శ్రీనివాస్ అధ్యక్షతన మండల సర్వసభ్య సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు పదకొండు గంటలకు ప్రారంభం కావలసిన సమావేశం సుమారు రెండు గంటల పాటు ఎంపీటీసీల కోసం ఎదురు చూసిన ఎంపీటీసీలు రాకపోవడంతో అన్ని శాఖల అధికారులు హాజరైనప్పటికీ ఎంపీటీసీల కోరం లేక సమావేశాన్ని వాయిదా పేశారు అనంతరం ఎంపీ మాసల శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ ఎంపీటీసీల కోరం లేకపోవడంతో నేడు జరిగే సర్వసభ్య సమావేశం వాయిదా వేయడం జరిగిందని మళ్లీ ఈ నెల సమావేశాన్ని నాలుగవ తేదీకి వాయిదా వేస్తున్నట్లు తెలిపారు సమావేశానికి సంబంధిత శాఖల అధికారులతో పాటు ఎంపీటీసీలు తప్పకుండా హాజరు కావాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీ మాసల శ్రీనివాస్ ఎంపీడీఓ ఆనంద్ మేరీ తహసీల్దార్ లక్ష్మణ్ బాబు ఇరిగేషన్ నాగార్జున ఆర్డబ్ల్యూఎస్ ఎస్డిఈ శ్రీనివాస్ పీఆర్ ఏఈ పవన్ ఇరిగేషన్ ఏఈ మమతతో పాటు వివిధ శాఖల అధికారులు గ్రామాల సర్పంచ్లు పాల్గొన్నారు ఈరోజు కొంతమంది ఎంపీటీసీ లేనందున పూర్వం లేనందున మరి దీన్ని రేపటికి వాయిదా వేయడం జరుగుతుంది రేపు పన్నెండింటికి మరి ఇదే సమావేశాన్ని రేపటి పన్నెండు గంటలకి మరి ఎంపీడీఓ గారి ఆదేశాల మేరకు రేపు పన్నెండింటికి మరి సర్వసభ సమావేశం నేను జరుగుతుంది కనుక దయచేసి అధికారులు ఎంపీటీసీలు మెదక్ జిల్లా నార్సింగి మండలంలోని షేరీపల్లి గ్రామంలో సర్పంచ్ చెప్పాల మల్లేశం ఆధ్వర్యంలో రెండో విడత కంటి వెలుగు కార్యక్రమాన్ని జడ్పీటీసీ బానాపురం కృష్ణారెడ్డి ఎంపీటీసీ సంతోష ఉప సర్పంచ్ భాగ్యలక్ష్మిలు ప్రారంభించారు అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ సీఎం కేసీఆర్ ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన రెండో విడత కంటి వెలుగు కార్యక్రమాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి ఒక్కరూ కంటిచూపు పరీక్ష చేయించుకుని అవసరమైన వారికి ఉచితంగా అద్దాలు మందులు పంపిణీ చేయడం జరుగుతుందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ చెప్పాల మలేశం ఉప సర్పంచ్ భాగ్యలక్ష్మి రమేష్ ఎంపీటీసీ సంతోష్ గుండస్వామి వైద్యులు డాక్టర్ కరుణశ్రీ నవనీత అలికనంద ప్రశాంత్ రెడ్డి రేఖ ఏఎన్ఎంలు కవిత సుగుణ కార్యదర్శి నాగరాజు వార్డు సభ్యులు నరసింహులు గౌడ్ మేకల శ్రీనివాస్ స్వామి గౌడ్ నాగరాజు సత్యం బీఆర్ఎస్ మండల అధ్యక్షుడు మైలారాం బాబు మాజీ సొసైటీ చైర్మన్ తౌర్యా నాయక్ మాజీ టెలికాం బోర్డు మెంబర్ రాజేష్ బీవోఏ రామచంద్ర యాదవ్ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ రవి ఆశా వర్కర్లు అంగన్వాడీ టీచర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు కంటి వెలుగు కార్యక్రమానికి షేర్పల్లి గ్రామం ఈరోజు స్టార్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇందులో స్థానిక సర్పంచ్ చెప్పల మల్లేశం గారు ఎంపీటీసీ గారు సంతోష గారు మరియు ఉప సర్పంచ్ వార్డు సభ్యులు పార్టీ మండలాధ్యక్షుడు బాబు గారు కార్యదర్శి రాజేష్ గారు ఎక్స్ చైర్మన్ గౌరీ నాయక్ గారు రాజు బంధువు గారు గ్రామస్తులు నాయకులు డాక్టర్లు గ్రామస్తుల మధ్యలో ఇలా కంటి వెలుగు కార్యక్రమం ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది మా నాసింగి మండల పక్షాన కేసీఆర్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మండల ప్రజలందరూ ఇట్టి కంటి వెలుగు కార్యక్రమాన్ని నాయకులందరూ కూడా విజయవంతం చేయాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ జై బీఆర్ఎస్ సీఎం కేసీఆర్ గారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి కంటి వెలుగు కార్యక్రమం భాగంగా ఈరోజు చేరుపల్లి గ్రామంలో కంటి వెలుగు కంటి వెలుగు కార్యక్రమం ప్రారంభోత్సవం జరిగింది ఇందులో భాగంగా ఊరు జనాలు కూడా అందరూ వచ్చి కంటి వెలుగు కన్ను కన్నను చూపించుకొని అందరూ కూడా సహకరించగలరని కోరుకుంటుంది చూపు లేనిదే మనకు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈరోజు ఈ కంటి వెలుగు కార్యక్రమాన్ని ఖచ్చితంగా సద్వినియోగం చేసుకోవాలని గ్రామ ప్రజలను కోరుకోవడం జరుగుతుంది 
ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రగతి భవన్ నుంచి ఏడు అడుగులు వేసి రాజ్ భవన్ వెళ్తే బిల్లులు ఆమోదం పొందేవని మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎన్వీఎస్ఎస్ ప్రభాకర్ అన్నారు ఓ ఓపిక ఆ తీరిక సీఎం కు లేకుండా పోయిందని మండిపడ్డారు గ్యాస్ ధరలు పెంచారని సిలిండర్లతో మంత్రులు ఆందోళన చేశారన్న ప్రభాకర్ రాష్ట ప్రభుత్వం విద్యుత్ నీటి బిల్లులు పెంచినా వాడకుండా మంత్రులు ఉంటారని ప్రశ్నించారు మద్యం కుంభకోణం కు రాజకీయ రంగు పులిమి సానుభూతి పొందాలని కవిత చూస్తున్నారని ఎన్వీఎస్ఎస్ ప్రభాకర్ ఆరోపించారు ప్రగతి భవన్ నుంచి ముఖ్యమంత్రి ఏడు అడుగులు నడిచి వెళ్లి రాజ్ భవన్ లో కూర్చుంటే గవర్నర్ గారిని కలిసి వివరాలు తెలియజేస్తే ఆమోదం పొందే బిల్లుల కొరకు రాజకీయం చేయటం కొరకే ఆయన సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లారు ఏడు అడుగులు వేసి రాజ్ భవన్ కు వెళ్లే తీరిక లేదు ఓపిక లేదు సాంప్రదాయం కి విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తూ నడుస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అని చెప్పని భారతీయ జనతా పార్టీ అభిప్రాయపడతా ఉంది నిజాంపేట మండల పరిధిలోని నస్కల్ గ్రామంలో ఎన్ఆర్ ఈజీఎస్ నిధుల్లో భాగంగా మెదక్ ఎమ్మెల్యే పద్మా దేవేందర్రెడ్డి సహకారంతో గ్రామానికి ఎనభై లక్షల రూపాయలు మంజూరయ్యాయి కాగా గ్రామంలో అంతర్గత రోడ్లు బాగోలేనందున ఎనబై లక్షల వ్యయంతో మండల ఎంపీపీ దేశట్టి సిద్దిరాములు గ్రామ సర్పంచ్ పంగా కవిత రాజు ఆధ్వర్యంలో గ్రామంలోని రోడ్డు పనులను ప్రారంభించారు ఈ సందర్బంగా వారు మాట్లాడుతూ గ్రామానికి అడుగగానే ఎన్ఆర్ ఈజీఎస్ నిధుల్లో భాగంగా ఎనబై లక్షల రూపాయలు మంజూరు చేసిన ఎమ్మెల్యే పద్మా దేవేందర్రెడ్డికి వారు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ గ్రామంలోని ఏ లో అవసరం ఉన్న వార్డును ఎంపిక చేసి సీసీ రోడ్లు వేయిస్తామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ ఉప సర్పంచ్ తీగల జ్యోతి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గ్రామ కార్యదర్శి ప్రేమ గ్రామ అధ్యక్షుడు దుర్గయ్య వార్డు సభ్యులు నవీన హబీబ్ మంజుల రాజు ఏఎన్ఎం సంతోష ఎంపీటీసీల ఫోరం అధ్యక్షుడు బాలరెడ్డి మండల కోఆప్షన్ మెంబర్ గౌస్ మాజీ సొసైటీ చైర్మన్ కృష్ణారెడ్డి గ్రామస్తులు ఎల్ఎం యాదవ్ మురళి నర్సింహులు మోహన్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు సీసీ రోడ్లకు మంజూరు చేయడం జరిగింది గ్రామంలో ఉన్నటువంటి అంతర్గత రోడ్లకు మరి చాలా రోజు మాకు ఇబ్బంది ఉండే మరి గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారిని మరి అడగగానే మరి ఉన్నానన్నటువంటి ఉద్దేశంతో నస్క గ్రామానికి ఎనభై లక్షల రూపాయలు మరి మంజూరు చేయడం మరి చాలా సంతోషదాకము గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారి మరి ప్రత్యేకించి మరి అదేవిధంగా మిగతా ఎక్కడైనా మిగిలినట్టయితే మరి గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారికి మరి ప్రతిపాదన చేసి మిగతా మాకు యాభై లక్ష కానీ అరవై లక్ష కానీ మరి మాస్టర్ గారు మాకు ఇస్తారని మా గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పిన చేయడం జరిగింది కాబట్టి మిగతా ఎక్కడ ఒక కంప్లీట్ చేసి మరి ప్రతి గల్లీ గల్లీలో మరి సీసీ రోడ్లు వేయడానికి మరి అన్ని విధాలుగా మరి మా గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారి సహా సహకారం ఉంటాయని తెలుస్తున్నాను ఎనభై లక్షల వ్యయంతో సీసీ రోడ్లు ప్రారంభించడం జరిగింది దీనికి గాను ఏ వార్డుల్లో అవసరం ఉన్నాయో సీసీ రోడ్ల పనులు సంపూర్తి చేస్తామని మనవి చేస్తూ మా నస్కల్ గ్రామ పంచాయతీ పాలక వర్గం తరఫున గ్రామ ప్రజలందరి తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తుంటున్నారు ప్రతి జీవికి వినికిడి అనేది ఎంతో ముఖ్యమైనది వినికిడి శక్తి లేకపోతే తలెత్తే సమస్యలు తీవ్రంగా ఉంటాయి వినికిడి లోపం ఉంటేనే మాటలు వచ్చే అవకాశం ఉండదు దీనిపై అవగాహన లేని చాలా మంది చిన్న వయస్సులోనే వైద్యులను సంప్రదించకపోవడంతో క్రమంగా మతిమరపు కుంగుబాటు గుండె జబ్బు లాంటి ఇతర సమస్యలకు దారితీస్తుంది ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు ఈఎన్టీ వైద్యులు నడుం బిగించారు ప్రపంచ వినికిడి దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని హైదరాబాద్ గాంధీ ఆసుపత్రి కోటి ఈఎన్టీ కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండియా సంయుక్తంగా అవగాహన ర్యాలీ నిర్వహించారు వరల్డ్ హియరింగ్ డే అంటే ఇప్పుడు మనకు హియరింగ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఆ హియరింగ్ లేనప్పుడు ఏం చేయాలో అనేది ప్రజలకు అవేర్నెస్ తీసుకురావడానికి మేము రన్ చేసాము అంటే హియరింగ్ అనగానే ఒకప్పుడు ఇక చెవుడు వచ్చిందంటే ఇంకా వాడు అంతే చెవుడుతోనే ఉండేవాడు జీవితాంతము ఎప్పుడు ఈ కాకులర్ ఇన్ప్లాంట్ అనే సర్జరీ వచ్చినాక ఈవెన్ టూ ఇయర్స్ వన్ ఇయర్ లోపల పేషెంట్లకు కూడా కాకుల ఇన్ప్లాంట్ చేసి పేషెంట్లకి మనము వెనుకిడి శక్తి కాకుండా మాటలు దాంతోపాటు స్పీచ్ అండ్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ కూడా డెవలప్ చేపిస్తున్నాము ప్రజలలో అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి ఈ వరల్డ్ హియరింగ్ డే అనే ఒకటి ఉంది అని ప్లస్ ఒకవేళ దానికి ఏమైనా హియరింగ్ తక్కువనా కూడా దానికి ట్రీట్మెంట్ ఉంది మనం వాళ్ళకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం హియరింగ్ ఇయ్యగలము భరోసా ప్రజలకు తీసుకుపోవడానికి వాక్ చేస్తున్నామండి వెనుకిడి సమస్య అన్నది పర్మనెంట్ అన్నది కాదు ఇప్పుడు దానికి ట్రీట్మెంట్ ఉంది అర్లీ డిటెక్షన్ కానీ చేయలేస్తే వాళ్ళకి చిన్న అప్పటి నుంచే మేము వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ చేసి ఈ హియరింగ్ సమస్య అన్నది సమాజంలో లేకుండా చేయొచ్చు అన్న దీన్ని మేము మెయిన్లీ అందరికీ తెలియజేయాలనుకుంటున్నాము హియరింగ్ బాగా చేయాలంటే సర్జరీస్ అన్నీ చేసుకోవచ్చు సో అది అవేర్నెస్ కూడా అవసరం ఉన్నదండి ఇంకోటి వయసు అయినప్పుడు స్టార్టింగ్లో ఉన్నప్పుడు మనకి స్పష్ట వినికిడి రావాలంటే మళ్ళీ హియరింగ్ ఎయిడ్స్ అవన్నీ యూజ్ చేయాలని మనకు ఉండాలా ఇట్స్ న
అద్దాలు పెట్టుకుంటాము అట్లానే హియరింగ్ ఎయిడ్ కూడా షుడ్ బి అక్సెప్టెడ్ అయిన సొసైటీ అవేర్నెస్ తీసుకురానికి వచ్చాము పబ్లిక్ కూడా హియరింగ్ ఎంపైర్ అంటే చులకనగా చూడకుండా అది ఏడిపించకుండా వాళ్ళకి మనకి హియరింగ్ ఇంపేర్డ్ ఉండే వాళ్ళు ఎంత కష్టపడతారో మానసికంగా చాలా మంది తెలియదు అది సో మెదక్ జిల్లా రామయ్యంపేటలో జిల్లా కలెక్టర్ రాజా శిషా పర్యటించారు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి మరియు ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్ నిర్మాణం పనులను రెండు పడక గదుల ఇళ్ల నిర్మాణం పనులను తదితర అభివృద్ది పనులను పరిశీలించారు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో వైద్యుల వైద్య సిబ్బంది పనితీరును రికార్డులు పరిశీలించారు ఈ సందర్బంగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి వైద్యులు ఆసుపత్రికి కావాల్సిన సదుపాయాల గురించి కలెక్టర్ కు నివేదించారు అదేవిధంగా జిల్లా కలెక్టర్ వైద్యులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ ఆసుపత్రిలో మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలని పలు సూచనలు సలహాలు అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా కలెక్టర్ రాజా శిషా అదనపు కలెక్టర్ ప్రతిమా సింగ్ డిస్టిక్ కమ్యూనిటీ హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ డిసిహెచ్ఎస్ డాక్టర్ చంద్రశేఖర్ మున్సిపల్ చైర్మన్ పల్లె జితేందర్ గౌడ్ కౌన్సిలర్ యాదగిరి సుందర్ సింగ్ కౌన్సిలర్ గజవాడ నాగరాజు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి వైద్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఎస్పెషల్లీ ఈ ఆరోగ్యశ్రీ కేసులు పెంచడం కానీ నార్మల్ డెలివరీస్ పెంచడం కానీ స్కానింగ్లు చేస్తున్నాం ఎక్స్ట్రైలు కూడా స్టార్ట్ అయితే మూడు రోజులలో గైనకాలజిస్ట్ కూడా వచ్చారు కాబట్టి డెఫినెట్గా మేము కలెక్టర్ గారికి చెప్పడం జరిగింది డెలివరీస్ ఇంప్రూవ్ చేస్తాం సర్వీసెస్ కూడా ఇంప్రూవ్ చేస్తాం ఈ మా స్టాఫ్ కూడా స్ట్రిక్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది న్యూస్ మూయించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి కాంగ్రెస్ పాలనలో వ్యవసాయం చేయాలంటే కళ్ళలో నీళ్లు వచ్చేవన్న మంత్రి బీఆర్ఎస్ సర్కార్ వచ్చిన తర్వాత పండిన ప్రతి గింజను కొనుగోలు చేస్తున్నామన్న హరీష్ రావు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే అర్హులైన వారందరికీ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు మంజూరు చేస్తామన్న ఎమ్మెల్సీ జగిత్యాలలో పాదయాత్రను ప్రారంభించిన జీవన్ రెడ్డి మెదక్ జిల్లా రామయ్యంపేటలో పర్యటించిన మెదక్ కలెక్టర్ ప్రభుత్వాసుపత్రి మరియు ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్ నిర్మాణ పనులను పరిశీలించిన రాజర్ శిషా చేగుంట మండల కేంద్రంలో ఎంపీపీ మాసిల శ్రీనివాస్ అధ్యక్షతన మండల సర్వసభ సమావేశం ఎంపీటీసీలు రాకపోవడంతో సమావేశం వాయిదా నమస్కారం